ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ మంచిమాట కార్యక్రమంలో ఉపవాసం గురించి తెలుసుకుందాం ఉపవాసం అనేటటువంటి మాటకి భోజనం చేయకుండా ఉండడం అనే అర్థమే లోకంలో ఉంది నిజానికి ఉపవాసం అంటే భగవంతుడికి సమీపంగా ఉండడం అంటే మనం అనుకునేది భగవంతుడని దేనికైనా సరే దగ్గరగా ఉండడాన్ని ఉపవాసం అంటారు మనం సాధారణంగా పవిత్ర దినాల్లో అంటే ఏదో శివరాత్రో వైకుంఠ ఏకాదశి ఇలాంటి సమయాల్లో మేము ఉపవాసం ఉందామని అంటూ ఉంటారు కానీ అన్నం తినకుండా వేరే పనులు చేసుకుంటే దాన్ని ఉపవాసం అనకూడదు భగవంతుడి సేవలో వినియోగించేది ఉపవాసం అవుతుంది ఈ విషయం మీద మన పెద్దవాళ్ళు ఇంటే చెప్తే అన్నం తినకుండా ఉంటే దేవుడు కనపడతాడా అన్నం తినకుండా ఉంటే మోక్షం వస్తుందా అనేటటువంటి వెక్కిరిన తలకు లోనవుతున్నటువంటి రోజుల్లో కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం ఓషినోరి హుసూమి అనేటటువంటి ఒక జపాన్ శాస్త్రవేత్తకి నోబెల్ బహుమానం వచ్చింది ఆటోఫాగీ అనేటటువంటి ఒకనొక జీవ ప్రక్రియ మీద ఆయన పరిశోధన చేసిన దానికి వచ్చింది ఆటోఫాగీ అంటే స్వయం భక్షణ స్వయం భక్షణ అంటే ఎప్పుడైతే మన శరీరంలో మనం ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటామో అప్పుడు మన శరీరం ఏం చేస్తుందంటే అందులోనే ఉండే అధికంగా ఉన్నటువంటి వాటిని తినేస్తూ ఉంటుంది అందుకే పూర్వకాలంలో జ్వరం వచ్చినట్టయితే లంఘనం చేయండి జ్వరం అదే తగ్గుతుంది అని భగవత్ సంబంధంగా ఉంటే ఉపవాసం తినకుండా ఉండడం లంఘనం వేడి ఎందుకు వస్తుంది శరీరంలో ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఈ పేరుకు పోయిన ఆహారం ఏదైతే ఉందో అది కంబస్చన్ అంటారు అది దానివల్ల వేడి వస్తూ ఉంటుంది అది తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఉంటే మనకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు జీవ ప్రక్రియకు జరగడానికి పదార్థం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అందువల్ల లంఘనం పరమ ఔషధం మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల వాటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి మనం మనం రక్షించుకోవడం కోసం తిని మందేసుకోండి అంటున్నారు అంటే అనారోగ్యంగా ఉంటే ఎక్కువ తినడం అన్నది మనకు అలవాటైపోయింది ఎక్కువ తినడం వల్ల అనారోగ్యం అనారోగ్యం వల్ల మందు మందు కోసం తినడం ఇది ఒక విషస్ సర్కిల్ అంటారే అలా తయారైపోయింది ఏదైనా ఒక తీవ్రమైన అనారోగ్యం చేసినప్పుడు ఆహారం మానేస్తే చాలా వరకు ఆరోగ్యం పెంపొందుతుంది అని దీనికి కారణం ఏమిటంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి జీవశక్తికి ఉన్నటువంటి కణాలని తినేస్తూ కంబస్చన్ అవుతూ దానివల్ల శరీరానికి శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం ఇవ్వలేదో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికమైనటువంటి కణాలను తింటూ ఉంటుంది అదే ఆటో ఫ్యాగీ స్వయం భక్షణ అందువల్ల క్యాన్సరస్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్యూమర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెరిగినటువంటి కణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముందు వాటిని తింటుంది అందువల్ల పనికిరాని చెత్త రోగకారకమైన కణాలు తినబడి ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది అని చెప్పి సిద్ధాంతీకరించడం జరిగింది ప్రధానమైనటువంటి అవయవాలలో ఎక్కడైతే కాల్షియం కార్బొనేట్ అనుకుంటా దాని యొక్క డిపాజిట్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయో అవి అధికంగా విభజించబడి ముద్ద కడుతూ ఉంటాయో గడ్డ కడుతూ ఉంటాయో కడుపు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆమ్ల రసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వెళ్ళి అవి వాటిని తినడం జరుగుతుంది అని మనకి ఈయన ప్రతిపాదన చేసి నిరూపించి చూపించారు ఎప్పుడైతే నోబెల్ బహుమానం ఆయనకు వచ్చిందో అప్పుడు భారతీయులందరూ చాలా గొప్పగా మాకు ఇది ముందే తెలుసండి మా దేశంలో మేము ఉపవాసాలు ఉండేవాళ్ళం అండి అని ఇప్పుడు గొప్పలు చెప్తున్నారు పైగా ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటి అంటే వీలైనంత వరకు రెండు వారాలకు ఒకసారి మీరు ఆహారం తీసుకోవడం మానేస్తే మంచిది అన్నారు ఈ రెండు వారాలకు ఒకసారి అని చెప్పిందే మనకి మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఏకాదశి నాడు ఉపవాసాలు ఉండండి చాలా మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది దీన్ని ఒకప్పుడు చాలా ఉద్యమంగా చేసినటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారండి మన దేశంలో ఎవరంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు మనకి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న రోజుల్లో లోకంలో చాలా మందికి భోజనం లేకుండా కడుపు మాడుతూ ఉన్నారు గనక నేను వారంలో ఒక పూట ఏమీ తినకుండా ఉంటాను అని చెప్పి సోమవారం సాయంత్రం ఆయన భోజనం మానేసేవారు అది ఆయన ఒక సామాజికమైనటువంటి ప్రయోజనం కోసం చేస్తే నిజానికి అది ఆరోగ్యపరంగా చాలా ఉపయోగపడేటటువంటిది మనకి ప్రస్తుతం ఎక్కువ మందిని బాధిస్తూ ఉన్న క్యాన్సర్ అనబడేటటువంటి వ్యాధి నుండి తప్పించుకోవాలి అంటే ఒక నియమబద్ధంగా వారానికి ఒకసారో పదిహేను రోజులకు ఒకసారో పూర్తిగా ఆహారం తీసుకోకుండా గనక ఉన్నట్టయితే మాలిన్యాలన్నీ భక్షించబడి ఆరోగ్యం ఉంటుంది దీనినే వేమన ఒక మాట చెప్పాడు కూడు విడిచి కుక్షి మలము కుడుచురా ఉపవాసి అని కుక్షి మలము లోపంలో మన పొట్టలో ఉండిపోయినటువంటి పేరుకుపోయిన మాలిన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆమ్ల రసాలు జీర్ణ రసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అరిగించుకుంటాయి అప్పుడు ఆరోగ్యం ఉంటుంది అని చెప్పిన 
చెప్పినటువంటి మాట ఇప్పుడు వేమన గారు చెప్పినా మన సంప్రదాయం తెలిసిన ఋషులు చెప్పినా నోబెల్ లారియట్ చెప్పినా ఒకటి అధికంగా తినకండి అప్పుడప్పుడు కాస్త పొట్టకి కూడా విశ్రాంతి ఇవ్వండి యంత్రానికి విశ్రాంతి ఇస్తాం కదండి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందని చెప్పారంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ముసలితనం దరిదాపుల్లోకి రాదు ఆయువు పెరుగుతుంది అని మూడింటిని ఆయన ప్రతిపాదించాడు ఈ నోబెల్ లారియట్ మూడు ప్రధానమైనటువంటివి వార్ధకం తాలూకు లక్షణాల ముఖాన్లో కనపడవు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ఆ తరువాత ఆయువు కూడా పెరుగుతుంది అన్నాడు మరి మనం కోరుకునేది అదే కదండి ఆయుర్ ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలు అనుకుంటాం అవన్నీ ఇచ్చేటటువంటి ఉపవాసాన్ని మనం గౌరవించి వీలైనంత పాటిద్దాం స్వస్తి